আপনারা দেখছেন আর এস টিভি লাইভ বিনোদন চব্বিশ ঘন্টা মহেশ্বরের মাস বলা হয় এই মাস থেকে শিব ঠাকুরের মাস শ্রাবণ মাসে ছোটবেলা থেকে আমরা সবাই শিব ঠাকুরের পুজো বিশেষ ভাবে করে আসি মা ঠাকুমা দিদিমাকে দেখে এসেছি সময় সোমবার উপোস করে শিবের মাধ্যমে চলা থাকে এবং শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন মহা ধুমধাম করে শিব পুজো করা হয় অনেকে অনেক রকম কথা বলে কেউ বলেন শিবের পুজো করলে মাথা ঠান্ডা হয় যেসব মায়েদের সন্তানরা শ্রাবণ মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন সেসব মায়েরা বিশেষ ভাবে শিব পুজো করেন বলেন সন্তানের মঙ্গল কামনায় বিশেষ ভাবে তারা শিব ঠাকুরের কাছ থেকে আশীর্বাদ ছিলেন আবার কখনো কখনো মেয়েদেরকে বলা হয় শ্রাবণ মাসের ব্রত করলে নাকি শিবের মতন স্বামী পাওয়া যায় আবার কখনো বলা হয় তাদের উপর কখনো নজর দোষ থাকে বা অনেকে বলা হয় হয়তো বারবার দৃষ্টি লাগে হাওয়া বাতাস লাগে তাদেরকে বলা হয় শিব ঠাকুরের পুজো করতে বাবার আশীর্বাদে নাকি সেসব অপতে পথে দৃষ্টি কেটে যায় সমস্ত কুদৃষ্টি কু নজর হাওয়া বাতাস সবকিছু নাকি কেটে যায় খারাপটা কেটে যায় সব মিলিয়ে এক কথায় যদি বলি নেগেটিভ এনার্জি নেগেটিভ এনার্জিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমাদের জীবনে আলো আনতে এই শ্রাবণ মাসের জুড়ে মেলা ভার শ্রাবণ মাসের মহিমা অপার কিছু আমরা জানি কিছু জানি না কিছুটা ধরে নি অনেকটা আশা অনেক কিছু নিয়ে আমরা এই শ্রাবণ মাস পালন করি শ্রাবণ মাসের মহিমা যতটুকু জানি সেটা তো জানি কিন্তু যা জানি না আমরা তো জানি বেলপাতা দিয়ে গঙ্গা জল দিয়ে শিব ঠাকুরের পুজো করতে হয় তখন আগুন দুঃখ যেটুকু জানি সেটুকু তো জানি শিব পুজোর আর যে যে বিশেষ নিয়ম আছে যা আমরা জানি না কিন্তু যে নিয়ম পালন করলে আমাদের জীবনে আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে যেটা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যে যে কোনো ভাবে আমাদের জীবন থেকে খারাপকে অনেক অনেক দূরে সরিয়ে দিয়ে জীবনে ভালোকে ফিরিয়ে আনা জীবনটাকে সুন্দর করে তোলা সেই ইচ্ছে পূরণ হবে সেই স্বপ্ন পূরণ হবে সেই উদ্দেশ্য সাধন হবে সেই পথটা আমরা জানব কি করে সেই সবকিছু জানার জন্যই আজকের অনুষ্ঠান যদি সমাধানের আজকের এই পর্ব স্বাগত জানাবো আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন আপনার কাছ থেকে আজকে এই শ্রাবণ মাসের কিছু মহিমা জানবো যা আমরা জানি না যেটুকু আপনার জানি আমি যেটুকু বললাম আমার বিশ্বাস বিশ্বাস আমি জানি যে আমার সমস্ত দর্শক বন্ধুরা এই সমস্ত বিষয়গুলো জানেন কিন্তু যা জানি না যে জ্ঞানটা আপনার কাছে আছে আপনার কাছ থেকে আজকে সেই সব বিষয় একটু জানতে চাইবো তার সঙ্গে আরো একটি বিষয় জানতে চাইবো যে প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা আলাদা রাশি যাদের রয়েছে প্রত্যেক আলাদা আলাদা রাশির জাতক জাতিকাদের যে রাশির যে কিছু কিছু খারাপ আছে সেই প্রতিকারের জন্য এই শ্রাবণ মাসে মানে এই শ্রাবণ মাসকে কিভাবে কাজে লাগাবে বা কিভাবে শিব পুজো করলে কোন পদ্ধতিতে কোন রাশির জাতক জাতিকা পুজো করলে তারা গ্রহ দোষ থেকে মুক্তি পাবে এই বিষয়টা আমি আজকে আপনার কাছে একটু জানতে চাই বা আমাদের আজকের পর্বে অবশ্যই নিশ্চয়ই নমস্কার দর্শক বিন্দ আর এস টিভি লাইভ এর জ্যোতিষ সমাধানের আরেকটি শুভ সন্ধ্যায় আপনাদেরকে সকলকে স্বাগত সাথে মরামিকেও স্বাগত অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে বলি ওং নম শিবায় ওং মা কামাক্ষায় নম ওং শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাত বাবা গণেশায় নম এবং ওং গুরবে নম এবার আজকে মনামির প্রশ্ন অনুযায়ী এবার বলি যে এটা এখন বাংলার শ্রাবণ মাস চলছে বাংলার শ্রাবণ মাস আপনারা জানেন শ্রাবণ মাস হচ্ছে শিব শিবের জন্ম মাস জন্ম মাস আমরা পালন করছি আমরা নিজেরা পুজো পাঠ করছি এবং সকলকে বলছি পুজো পাঠ করতে শিবের পুজো পাঠ শিব চির পুজো কেন শিবের এটা জন্ম মাস এই মাসটা খুব শুভ এবং শিবের পুজো করলে আমরা কিন্তু বারবার বলি বাড়িতে কালো শিব রাখতে বা অনেককে বলি পারদের শিবলিঙ্গ রাখতে পারদের শিবলিঙ্গ পারদের শিবলিঙ্গ এই শ্রাবণ মাসে প্রতিষ্ঠা করা যায় আমরা বারো মাস করা যায় কিন্তু শ্রাবণ মাসেও পারদের শিব কেন দেখুন আমাদের আমার কাছে আমার অনেক লাইন বন্ধু পরিজন অনেকে আসেন বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে কারো আছে অল্পায়ু যোগ রিষ্টি যোগ ভাড়া যোগ অষ্টমে রাহু কেতু 
সোনি বিভিন্ন রকম পাবগ্রহ সঙ্গে লগ্নপতির সাথে এগুলো তো বিভিন্ন বিচারের ব্যাপার লগ্নপতি অষ্টমে লগ্নপতির দৃষ্টি রয়েছে অষ্টমে লগ্নপতির সাথে অষ্টমে যোগাযোগ হয়ে গেছে অনেক রকম সমস্যা যার ফলে অল্পায়ু যোগ ফারা যোগ অপঘাতে মৃত্যু জলে ডুবে মৃত্যু অনেক কিছু আসছে যে তার জন্য বিভিন্ন রকম মহামৃত্যুঞ্জয় যন্ত্র মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করা বিভিন্ন রুদ্রাক্ষণা এগুলো তো বলি তার পাশাপাশি আমি সব সময় আমার ক্লায়েন্টদের বাস্তু দোষ অনেকের ঘরে বাস্তু দোষ থাকে যেমন মনে আমি একটু আগে বলল যে হাওয়া বাতাস লাগা প্রথম শুরুতেই বলেছে যে অনেক সময় আহ আগেকার দিনে বাবা ঠাকুমা দিদিমা বয়োজ্যেষ্ঠরা বলতেন যে হাওয়া বাতাস লেগেছে শিবের কাছে একটা পুজো করতে বা মানত করতে বিভিন্ন রকম এই যে শুধু হাওয়া বাতাস নয় নজর নয় বিভিন্ন রকম বাড়িতে অশান্তি বিভিন্ন রকম ভাবে গ্রোথিং হচ্ছে না অর্থাৎ বাড়িতে বাস্তু দোষ হয়ে গেছে বাড়িতে বাস্তু দোষ এই ধরনের হলেও কিন্তু আমি কিন্তু আমার ক্লায়েন্টদের বলে থাকি যে পারতের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে বা স্ফটিকের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে এ যেটা বারো মাস করা যায় এবং শ্রাবণ মাস করলে এর ফল দ্বিগুণ পাওয়া যায় কেন পারতের শিবলিঙ্গ বা স্ফটিকের শিবলিঙ্গ খুব উপকার হয় বাস্তু দোষ দূরীকরণে এবং ঘরের ধন সম্পত্তি পয়সা টাকা পয়সা ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে পারদের শিবলিঙ্গ এবং তার সাথে স্ফটিকের শিবলিঙ্গ এই এই দুটো জিনিস এটা হয় একটা বাড়ি কতটা স্কোয়ার ফিট অঞ্চল জুড়ে আছে হাজার স্কোয়ার ফিট আটশো স্কোয়ার ফিট বারোশো স্কোয়ার ফিট সেই অনুযায়ী পারদের শিবলিঙ্গ বা স্ফটিকের শিবলিঙ্গ আমি দিয়ে থাকি এবং সেটা গ্রাম হিসাবে হয় পাঁচ গ্রাম হতে পারে দশ গ্রাম হতে পারে পনেরো গ্রাম হতে পারে কুড়ি গ্রাম হতে পারে সেটা ইকো ভ্যালেন্ট রেশিও অফ ঘরের স্কোয়ার ফিট অনুসারে এবং এই পারতের শিবলিঙ্গ বা স্ফটিকের শিবলিঙ্গ এগুলো পুজো হয় না শ্রাবণ মাসে প্রতিষ্ঠা করুন খুব ভালো ফল পাবেন বা বারো মাসই করা যায় কিন্তু আমি এখন যেহেতু আমাদের একটু স্পেশাল এপিসোড হচ্ছে শ্রাবণ মাস অনুযায়ী এই শ্রাবণ মাসে কিন্তু এগুলো প্রতিষ্ঠা করলে খুব ভালো ফল হয় এবং আমি বলবো আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা করতে পারেন এই পারতের শিবলিঙ্গ বা স্ফটিকের শিবলিঙ্গ পুজো পাঠ হবে না কিন্তু একে আপনি ঠাকুরের স্থানে রাখতে পারেন পুজো পাঠ কোনো চান করানোর দরকার নেই পুজো পাঠ দরকার নেই ঠাকুরের স্থানে রাখতে পারেন বা আলমারির মধ্যে বা যদি মনে করেন আপনার পয়সা করি ধন সম্পত্তি বাড়াবেন তাহলে শ্রাবণ মাসে প্রতিষ্ঠা করুন এবং বাড়ির লকারে অর্থাৎ আলমারির বাড়িতে যে আলমারি আছে আলমারির লকারের মধ্যে আপনারা এটাকে রাখুন রাখুন এবং প্রতিদিন একে কোনো চান করাতে হবে না প্রসাদ দিতে হবে না কিচ্ছু না রাখুন এবং প্রতিদিন শুধু একটু ধূপবাতি বা আগরবাতি যাকে বলে একটু বাইরে থেকে ঘুরিয়ে দেবে ঘুরিয়ে দেবেন আর আপনাদের যা মনস্কামনা আছে তাকে বলবেন দেখবেন লকার এবং আলমারি গুপ্ত স্থান বা লকারে রাখবেন বা বাড়িতে একটা পড়ার টেবিল বা যে কোনো জায়গায় রাখবেন দেখবেন আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে বাড়িতে বাস্তু দোষ ঠিক হয়ে যাবে দূরীকরণ হবে এবং যে কোনো রকম মানে যদি পড়ার টেবিলে রাখে বিদ্যার জন্য এগুলো খুব উন্নতি হয় বিদ্যার পড়াশোনা পরীক্ষায় পাশ করানো বিদ্যার উন্নতি এগুলো খুব কাজ করে তার সঙ্গে ওই যে বললাম অল্পায়ু যোগ বৃষ্টি যোগ তার জন্য কিন্তু রয়েছে এই ধরনের মহামৃত্যুঞ্জয় যন্ত্র এই শ্রাবণ মাসে আপনারা প্রতিষ্ঠা করুন বাড়িতে মহামৃত্যুঞ্জয় যন্ত্র শিবের কাছে রাখুন শিবের কাছে এইভাবে যদি বাড়িতে কালো শিব প্রতিষ্ঠা করুন কালো শিবের সঙ্গে এটাকে টাচ করে বা ছুঁয়ে এটাকে রাখুন সাথে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করুন যতগুলো সোমবার আপনারা শ্রাবণ মাসে আর পাচ্ছেন আমার এই ভিডিও বা এটা পাবলিশ হওয়ার পর এখন থেকে যতগুলো আপনারা সোমবার পাবেন প্রতিদিন করতে পারেন বা যতগুলো সোমবার পাবেন শ্রাবণ মাসে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করে এই মহামৃত্যুঞ্জয় যন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে শিবের মন্ত্র পাঠ করুন এবং পুজো পাঠ করুন যদি কিছু না পারে শুধু ওং নম শিপায় ওং নম শিপায় ওং নম শিপায় এই মন্ত্রটা পাঠ করে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রকে মহামৃত্যুঞ্জয় যন্ত্রকে সাথে রেখে আপনারা পুজো পাঠ করুন 
দেখবেন আপনাদের কিন্তু এই অল্পায়ু যোগ বৃষ্টি যোগ ভাড়া যোগ এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কাটতে থাকবে বা আস্তে আস্তে তার লঘু হতে থাকবে এবার মনামির আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে এটা হচ্ছে শ্রাবণ মাসের কিছু মহিমা বললাম বাস্তুদোষ দূরীকরণের ক্ষেত্রে নজর দোষ দূরীকরণের ক্ষেত্রে অল্পায়ু যোগ বৃষ্টি যোগ এগুলোকে কাটানোর জন্য ভাড়া যোগ রক্তপাত অপারেশন এগুলো কাটাবার জন্য আমি একটা ছোট বললাম যে কিভাবে আপনারা শ্রাবণ মাসে মানে শিবের পুজো করে আপনারা এগুলো করতে পারবেন এর সঙ্গে কেন সময় আমাদের সীমিত সীমিত সময়ের মধ্যে টোটাল জিনিসটা বোঝাতে হবে এবার মনামির প্রশ্ন অনুযায়ী আমার দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে যেটা বলছে যে বিভিন্ন রাশিতে বা বিভিন্ন মানে গ্রহগত অবস্থানে তাই তো প্রশ্নটা যে বিভিন্ন রাশি বা বিভিন্ন গ্রহের কে যদি ভালো করতে হয় মনামির যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নের এবার আমি উত্তর কন্টিনিউ করছি যে বিভিন্ন রাশিগত ভাবে বা বিভিন্ন গ্রহে গ্রহগত অবস্থানের ক্ষেত্রে এই শ্রাবণ মাসে শিবের কি কি মহিমা এটা আপনাদের একটু কালি আমি আমার বোর্ডে একটু স্কেচ করে বোঝাচ্ছি বোঝানোর চেষ্টা করছি যেমন আপনারা জানেন যে এইটা হচ্ছে আমাদের একটা রাশি চক্র রাশি চক্র রাশি চক্রতে মেষ থেকে মানে মিন অব্দি মেষ থেকে মিন অব্দি আমাদের এই রাশি চক্রটা কাউন্ট হচ্ছে এবার মেষের আপনারা জানেন অধিষ্ঠাত্রী গ্রহ হচ্ছে মঙ্গল বৃষর শুক্র মিথুনের বুধ কর্কটের চন্দ্র সিংহের বা লিওর হচ্ছে রবি কন্যার আবার এগেন বুধ তুলার আবার শুক্র বৃশ্চিকের এগেন মঙ্গল ধনু বৃহস্পতি মকর কুম্ভ শনি মিনের এগেন বৃহস্পতি এবার আপনারা জানেন যে আমরা কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা গ্রহের এই যে রাশিটা বারোটা রাশি বা বারোটা লগ্ন প্রত্যেকটা যে মানে অধিষ্ঠাত্রী যে গ্রহগুলো আছে তার শুভ করার জন্য যদি কারো খারাপ থাকে অষ্টমে থাকে ষষ্ঠে থাকে দুস্থানে থাকে পাপ যুক্ত থাকে তাকে শুভ করার জন্য তাকে বুস্ট আপ দেওয়ার জন্য তাকে প্রতিকার করার জন্য বিভিন্ন স্টোন বিভিন্ন রুদ্রাক্ষ বিভিন্ন মূল যন্ত্র এগুলো বা কবচ বলে থাকে এবার শ্রাবণ মাসের আপনাদের কিচ্ছু করতে হবে না কোনো কিছুর দরকার নেই যদি শ্রাবণ মাসে সারা বছর করুন তাহলে তো খুবই ভালো যদি এই শ্রাবণ মাসে শ্রাবণ মাসে আপনারা শুধু শিবের কাছে আপনাদের মনস্কামনা জানান শিবের কাছে আপনারা পুজো পাঠ করতে পারেন শ্রাবণ মাসে এই শিবের শিবের যা মহিমা কেন একটা কথা আপনাদের বলি এটা আমার কাছে বারবারই বলা হয় নতুন কিছু নয় যে শিব হচ্ছেন ভোলা মহেশ্বর শিব হচ্ছেন সবার উপরে আপনারা জানেন পৃথিবীর আদিবা সৃষ্টিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এইটা একটা প্রবাদ আছে তার মধ্যে শিব হচ্ছে সবার উপরে শিব সবার উপরে এবং শিবের কাছে সমস্ত গ্রহ ভালো গ্রহ পাপ গ্রহ রাহু কেতু শনি শিবের কাছে সবাই জব্দ শিবের কাছে সবাই কিন্তু বস হয়ে থাকে অতএব এই সারা বছর করলে খুব ভালো শ্রাবণ মাসের প্রত্যেকটা সোমবার বা রেগুলার যদি কোনো মন্দিরে গিয়ে আপনারা কালো শিবকে পুজো পাঠ করতে পারেন খুব ভালো যদি না পারবেন বাড়িতে এই শ্রাবণ মাসে কালো শিবকে প্রতিষ্ঠা করুন একটু আগে আমি বললাম পারতের শিব বা স্পোটিক শিব যেটা পুজো হয় না কিন্তু প্রতিষ্ঠা করতে পারেন আপনার ঘরে শ্রাবণ মাসে নিয়ে আসতে পারেন ঠিক সেই রকমই কালো শিবকে প্রতিষ্ঠা করুন আর একটা কথা বলি সাদা শিবও একটা পাওয়া যায় সাদা শিবটা বাড়িতে রাখতে নেই ওটা আপনি বাড়ির বাইরে কোথাও রাখবেন সাদা শিবকেও পুজো করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় কিন্তু সেটা বাড়িতে রাখতে নেই বাড়ির বাইরে কালো শিবকে আপনারা প্রতিষ্ঠা করুন শ্রাবণ মাসে কালো শিবকে বাড়িতে রাখুন বাড়িতে নিয়ে আসুন এই সময় আনাটাও খুব শুভ এই শ্রাবণ মাসের মধ্যে এটা শিবের জন্ম মাস বারবার বলছি শিবের জন্ম মাস এবং যদি শিবের মাথায় আপনারা একটু সিঁদুর জলে গুলে বা এমনি শিবকে একটু সিঁদুর দান দিতে সিঁদুর উপরে ছড়িয়ে দিতে পারে 
আমরা কামাখ্যায় গিয়ে মা কামাখ্যা মন্দিরে গিয়ে বা ভৈরবী মন্দিরে ভৈরবী মন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় আমরা জল দি জলের সাথে সিঁদুর দি বা সিঁদুর উপর থেকে সিঁদুর দেওয়া হয় এতে সিঁদুর হচ্ছে লাল মঙ্গল রবির কালার হচ্ছে লাল এই লাল সিঁদুর দিলে বা আপনারা যদি লাল মানে সিঁদুরকে বা লাল কোন আবির হোক বা সিঁদুর যদি একটু জলে দিয়ে আপনার শিবকে মানে লাল রং মানে সিঁদুর তো পবিত্র শুভ তার সঙ্গে লাল আবিরও হতে পারে বা যে কোনো লাল এইটা যদি আপনারা করতে পারেন শিবকে চান করাতে পারেন অভিষেক করাতে পারেন তাহলে কিন্তু আর সাথে কিন্তু বেলপাতা একটু দুপা তিনটে করে বেলপাতা দেবেন ওই ভাঙা নয় বা অর্ধ নয় তিনটে করে বেলপাতা এরকম যদি দিয়ে একটু তার সঙ্গে কাঁচা দুধ গঙ্গা জল এগুলো দিয়ে যদি অভিষেক করতে পারেন তাহলে লাল রং হলে লাল সিঁদুর বা লাল রং হলে মেষ এবং মানে সিংহ যেটা মঙ্গল এবং মানে মেষের হচ্ছে মঙ্গল আর সিংহ এই সিংহের রবি রবি এবং মঙ্গল মঙ্গল এবং রবি মেষ এবং সিংহ এই দুটো রাশি বা এই দুটো লগ্নে জাতক জাতিকাদের এবং মঙ্গলের আর রবির প্রতিকার করতে হলে এই শিবের কাছ থেকে আপনাদের তার প্রতিকার হয়ে যাবে শিবকে চান করানো শিবকে অভিষেক করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার হয়ে যাবে এবং আপনারা যদি ওং নম শিবা ওং নম শিবা ওং নম শিবায় মন্ত্রটা বলতে হবে বা একটি মন্ত্র আছে যেটি হচ্ছে নবগ্রহ মন্ত্র যেটি ওম জবা কুসুম শঙ্কা শঙ্কাশ্যপে মহাতৃপ্তিম ধনতারিম সর্প পাপনম প্রতা করো এইভাবে একটি নবগ্রহ মন্ত্র আছে আপনারা আমার ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টর রাজা স্বস্তি ডট ইউ ডট কম একটু দেখে নেবেন এই মন্ত্রটাও কিন্তু আপনারা পুরোটা পাঠ করতে পারেন বা রবি মঙ্গলের জন্য এক লাইন দু লাইন চটা আছে পাঠ করবেন এবং এই লাল আবির বা লাল সিঁদুর উপরে দান করতে পারেন বা জলে গুলে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু রবি এবং মঙ্গল মেষ এবং সিংহ এখান থেকে উপকার পাবেন যদি বৃষকে করতে হয় বৃষ অর্থাৎ শুক্র বৃষ এবং তুলা বৃষ তুলা রাশি বা লগ্নে জাতক জাতিকারা যারা শুক্র কে প্রতিকার করতে চান এই শ্রাবণ মাসে শিবের থেকে আপনাদের প্রতিকার হয়ে যাবে আপনাদের এই ধরনের যে ডায়মন্ড বা জার্কন এটা নিতে হবে না নিতে হবে না যদি নিতে পারেন ভালো কিন্তু যার পয়সা নেই বা নিতে সামর্থ্য নেই বা এই ধরনের ছমুখী রুদ্রাক্ষ বা রামবাসকের মূল তাকে নিতে হবে না এই শ্রাবণ মাসে একটু শিবের মাথায় সাদা চিনি বা সাদা আতপ চাল ওই গঙ্গার জল বা সাদা জল তার মধ্যে একটু বেলপাতা একটু দুপা দিলে বা একটু বেলপাতা একটু কাঁচা দুধ একটু মধু এর সঙ্গে যদি একটু আতপ চাল বা সাদা চিনি এই জলের মধ্যে দিয়ে বা জলটা আগে ঢেলে দিলেন এবার শিবের মাথায় একটু আতপ চাল বা চিনি একটু দিয়ে দিলেন এরকম যদি রেগুলার করতে পারেন শ্রাবণ মাসের প্রত্যেকটা সোমবার বা প্রত্যেকটা রেগুলার করতে পারেন তাহলে বৃষ এবং তুলা এই দুটো রাশি বা লগ্নে জাতক জাতিকার যে শুক্র তার অধিষ্ঠাত্রিক গ্রহ বা অধিষ্ঠাত্রিক যে মানে তার যে গ্রহটা হচ্ছে শুক্র শুক্র থেকে ফল লাভ হবে আপনাকে ডায়মন্ড করতে হবে না শিবকে চান করান শিবকে পুজো করুন আপনার উন্নতি হবে এর সঙ্গে রয়েছে মিথুন মিথুন এবং কন্যা যার অধিষ্ঠাত্রিক গ্রহ হচ্ছে বুধ মিথুন কন্যা রাশির জাত বা লগ্নে জাতক জাতিকারা যার অধিষ্ঠাত্রিক গ্রহ বুধ তারা কিন্তু শুধু বেলপাতা দিয়ে পুজো করলে হবে যদি সবুজ আবির পান উপরে একটু দেবেন পুরো শ্রাবণ মাস বা চারটে সোমবার যটা সোমবার পাচ্ছেন আবির সবুজ আবির দেবেন যদি না পান তাহলে শুধু বেলপাতা শুধু বেলপাতা কেন বেলপাতার কালার ও সবুজ শুধু বেলপাতা গঙ্গার জল একটু মধু একটু মানে কাঁচা দুধ এই দেবেন ওং নম শিবা ওং নম শিবা ওং নম শিবা ওং পাঠ করবেন এবং নবগ্রহ মন্ত্রে যেখানে বুধের লাইনটা রয়েছে আপনার একটু দেখে নেবেন বা আমার ফোন করে জেনে নেবেন সেই মন্ত্রটা তিনবার পাঠ করবেন তাহলে কিন্তু মিথুন এবং কন্যা রাশি এবং লগ্নের জাতক জাতিকাদের বুধ যে অধিষ্ঠাত্রিক গ্রহ সেখান থেকে কিন্তু ভালো ফল হবে প্রতিকার হয়ে যাবে এই শ্রাবণ মাসে শিবের পুজো পাঠ করলে কর্কট কর্কট লগ্ন কর্কট রাশির অধিষ্ঠাত্রিক গ্রহ হচ্ছে চন্দ্র চন্দ্র যাদের চন্দ্র দিস্তাপ চন্দ্র দুস্থান চন্দ্র শনি চন্দ্র রাহু চন্দ্র কেতু গ্রহণ দোষ পাপ যুক্ত 
মনটা খুব ডিস্টার্ব বা যাতে সাড়ে সাতই চলছে বা যাতে কাল সর্প রয়েছে যাতে সাড়ে সাতই চলছে কাল সর্প রয়েছে তারা কিন্তু চন্দ্রের প্রতিকার এই সাপন মাসে শিবেরকে পূজো করে কিন্তু করতে পারবেন একটু ওই আবার মানে জলের মধ্যে বা গঙ্গা জলের মধ্যে চিনি বা আতপ চাল দিয়ে সাথে একটু বেলপাতা দিয়ে কাঁচা দুধ দিয়ে আর শুধু দুধ দিয়ে করবেন সাদা কালার সাদা রং আতপ চাল দিয়ে একটু চিনি দিয়ে শুধু দুধ দিয়ে অভিষেক করুন শিবকে পুরো সাপন মাসে পূজো পাঠ করুন বাচ্চা সোমবার গুলো পূজো পাঠ করুন সেখান থেকে কিন্তু আপনার চন্দ্রের প্রতিকার হয়ে যাবে চন্দ্রের কালার সাদা বা কাঁচা দুধ দিয়ে চান করালেন শেষে হয়ে চান করানো হওয়ার পর একটু আতপ চাল দিয়ে দিলেন আতপ চাল তাহলে কিন্তু এই আপনার কর্কটের যারা লগ্ন রাশি জাতক জাতিকা তাদের কিন্তু চন্দ্রের চন্দ্রের প্রতিকার হবে চন্দ্র যতই অশুভ হোক ধীরে ধীরে শুরু হয়ে যাবে শিব হচ্ছেন বলবান শিব সবার উপরে শিবকে দিয়ে আপনার সব রকম প্রতিকার গ্রহের প্রতিকার করতে পারে এরপরে আসছি ধনু ধনু এবং মিন ধনু এবং মিন যাদের লগ্ন বা রাশি জাতক জাতিকারা ধনু মিন তাদের হচ্ছে অধিষ্ঠাত্মিক গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি বৃহস্পতি এবার বৃহস্পতিকে যদি প্রতিকার করতে হয় তাহলে এই শ্রাবণ মাসে শিবকে হলুদ আবির দিয়ে চান করান একটু জলের মধ্যে বা চান করানো হয়ে গেল হলুদ একটু আবির দিয়ে বা কাঁচা হলুদ কাঁচা হলুদ বাটুন বা মানে আপনাদের যে হলুদ আছে মানে বাড়িতে পিওর হলুদ ডাস্ট ডাস্ট হলুদ নিন সেই হলুদকে জলের মধ্যে বা গঙ্গা জলের মধ্যে খুলে নিন শিবকে অভিষেক করান প্রতিটা সোমবার বা পুরো শ্রাবণ মাস অভিষেক করান বা কাঁচা দুধ গঙ্গা জল সাথে বেলপাতা দিয়ে অভিষেক করানোর পরে শিবের মাথায় একটু আপনাদের এই অনামিকা আঙ্গুল দিয়ে অনামিকা আঙ্গুল দিয়ে এই শিবের মাথায় এইভাবে তিনটে বা এইভাবে এরম করে একটা তিনবার একটা তিনবার হলুদ কাঁচা হলুদ বাটুন হলুদের ডাক দিন সাথে নিজের কপালেও দিন নিজের কপালে দিন এবং শিবের কপালে দিন হলুদের টিকা বা হলুদ গুঁড়ো একটু ছড়িয়ে দিন যে হলুদ আমরা খাই মানে ডাস্ট মানে হলুদ গুঁড়ো বা যদি বাড়তে পারেন শিলনোড়ায় বা মিক্সিতে হলুদ নিয়ে হলুদ করে দিন বা টিকা দিন হলুদ হচ্ছে বৃহস্পতির কালার এবং ধনু এবং মিনের অধিষ্ঠাত্রি গ্রহ হচ্ছে লগ্ন রাশির অধিষ্ঠাত্রি গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি বৃহস্পতি থেকে আপনারা শুভ ফল পাবেন কোন গ্রহ রত্ন পড়তে হবে না আমি আপনাদের বলছি শিবকে পুজো করলে অনেকটা আপনাদের ফল ভালো হবে অনেক কিছু বুঝতা হবে প্রতিকার হবে মকর কুম্ভ মকর কুম্ভর অধিষ্ঠাত্রী গ্রহ হচ্ছে শনি মকর কুম্ভ অধিষ্ঠাত্রী গ্রহ শনি অতএব শনি থেকে যারা ভালো ফল পেতে চান শনি বুস্টাপ দিতে চান তাদের নিলাম ইন্দ্রমুখী নিলাম অ্যামেথিস্ট বা এই ধরনের সাতমুখী রুদ্রাক্ষ বা শ্বেত মেলানোর মূল যারা পড়তে পাচ্ছেন না দরকার নেই শিবকে পুজো করুন শিব সবার উপরে শিব হচ্ছেন মানে মহামায়া মহাকাল মহাকাল মহামায়া তা শিবকে পুজো করুন কি করবেন শ্রাবণ মাস পুরোটা বা চারটে সোমবার বা যটা সোমবার পাচ্ছেন বা পুরো শ্রাবণ মাস শ্রাবণ মাসটাকে ইউটিলাইজ করুন শ্রাবণ মাস শিবের জন্ম মাস খুব শুভ মাস অনেক কাজ হয় জ্যোতিষের তন্ত্রের অনেক কাজ হয় এই শ্রাবণ মাসে কিন্তু আপনারা যারা মকর এবং কুম্ভের মানে লগ্ন রাশি জাতক জাতিকারা তারা শিবকে কালো তিল প্রথমে শস্য তেল দিয়ে চান করান যাতে সাড়ে সাথে চলছে এখন সাড়ে সাথে চলছে চন্দ্রের উপর দিয়ে শনি পাস করছে আড়াই 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 সাড়ে সাথে চলছে যাদের কাল সর্প আছে এবং যাদের আমি কিন্তু মঙ্গল আর রবি নিয়ে যখন বললাম আর একটা কথা বলি যাদের মাঙ্গলিক দোষ আছে তারাও কিন্তু শিবের এই মাসে পুজো করলে মাঙ্গলিক দেশ থেকে অনেক মানে কেটে যাবে অনেক প্রতিকার হবে আর যাদের সাড়ে সাথে কাল সর্প এগুলো রয়েছে বা শনি ডিস্টার্ব রয়েছে জন্ম ছকে হরস্কোপে তারা কিন্তু এই শ্রাবণ মাসে শিবকে কাঁচা শস্য তেল মানে মাস্টার্ড অয়েল শস্য তেল দিয়ে অভিষেক করান শুধু শস্য তেল দিয়ে অভিষেক করান শস্য তেল মধ্যে একটু কালো তিল দিয়ে দেবেন কালো তিল যারা শস্য তেল পারবেন অনেকে আমাকে ফোন করে বলে যে শস্য তেল দিয়ে চান করাবো শাস্ত্রীজি গুরুজি কিন্তু শস্য তেলে তো একটু শিবটা চেটচেটে হয়ে যায় কখন আনা যদি পিওর শিপ হয় সিমেন্টের নয় যদি পাথরের শিপ কোথাতে নিতে পারেন কালো শিপ পাথরের শিপ শিব আরো চকচকে হয়ে যাবে আরো ভালো হবে উনি যত চকচকে হবে 
আপনাদের ভাগ্য তত চকচকে হয়ে যাবে এবং যদি না পারেন তাহলে এমনি গঙ্গার জল বা সাদা জল বা কাঁচা দুধ তার মধ্যে একটু বেলপাতা দিয়ে একটু কালো তিল দেবেন অবশ্যই কালো তিল দেবেন এটাই হচ্ছে আপনার শনির প্রতিকার আর সর্ষ তেল বা মাস্টার অয়েল পেলে খুব ভালো এটা দিয়ে আপনি করবেন অযাচিত শত্রু যোগ ভাড়া যোগ এমনকি কেউ যদি নজর দোষও থাকে বিভিন্ন রকম ভাবে এই কালো তিল এবং শস্য তেল দিয়ে চান করলে শনি গ্রহ ভালো হবে সাথে সাড়ে সতি কাল সর্প দোষ কাটবে এবং নিলাম বা এগুলো করতে হবে না আপনার মকর আর কুম্বল আপনার রাশি জাতক জাতিকারা শনি থেকে অনেক উপকার পাবেন শ্রাবণ মাসটাকে ইউটিলাইজ করুন শ্রাবণ মাসে শিব মাস হচ্ছে শিবের জন্ম মাস আর সাথে ঔনমস বা ঔনমস ঔনমস মন্ত্র পাঠ করবেন বা আমার ওয়েবসাইট থেকে অপগ্রহ মন্ত্রের পুরো পাঠ করতে পারেন বা যেখানে শনির লাইন আছে সেই শনির লাইনটা তিনবার পাঠ করবেন এবং আপনাদের দেখবেন এই মকর আর কুম্বল লগ্ন রাশি জাতক জাতিকাদের শনি থেকে কিন্তু আপনাদের ধীরে ধীরে উপকার হবে বা ভালো হবে এই হচ্ছে শ্রাবণ মাসে শিবের মহিমা এবং মনামির প্রশ্ন অনুযায়ী এই বারোটা লগ্ন রাশির যে অধিষ্ঠাত্রী গ্রহ আছে তার উপর শিবের মানে শিবের দ্বারা তাদের প্রতিকার বা তাদের উপর শিবের একটা প্রভাব এটাই আমার মানে আমি আশা করি বোঝাতে পারলাম সত্যি এত সুন্দর করে আপনি বললেন এতক্ষণ ধরে আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম সময়ের কাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একটা অন্য জগতে ছিলাম মনে হচ্ছিল কত কিছু যেন দেখতে পাচ্ছি সত্যি যেন এই মহাশূন্য সেই ইন্দ্রলক্ষেও কোথাও যেন সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম এত সুন্দর করে আপনি যাচ্ছিলেন সব কিছুকে আমার দর্শক বন্ধুরাও আশা করি খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছিল এবং এই জন্যই বারবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই জন্যই বারবার যদি সমাধান অনুষ্ঠানের জন্য দর্শক বন্ধুরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন এবং শুধু যদি সমাধান অনুষ্ঠানের জন্য নয় অপেক্ষায় থাকেন ডক্টর রাজা শাস্ত্রীর জন্য তার কাছে একবার এসে পৌঁছানোর জন্য বা তার কাছে পৌঁছানো মানে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়া জীবনের যে সমস্যা আর কোনোদিনও ঘুরে তাকাতে হবে না তার দিকে যে সে সমস্ত সমস্যা যা কোনোদিনও আর তাদেরকে কষ্ট দিতে পারবে না চিরতরে বিনাশ হবে সেই সমস্ত সমস্যা কিন্তু তার জন্য আপনাদেরকে একটাই কাজ করতে হবে আপনাদেরকে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে ডক্টর রাজা শাস্ত্রীর কাছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তার কাছে এসে পৌঁছতে হবে তাকে বলতে হবে আপনার সমস্যার কথা বলার হয়তো দরকারও নেই না বললেও চলবে শুধু আপনি তার কাছে এসে পৌঁছন আপনার হস্তরেখা বা আপনার জন্ম তারিখ এইটুকু তাকে দিন বাকিটা সম্পূর্ণ তার দায়িত্ব আপনার জীবনের সমস্যা কোথায় কোথায় লুকিয়ে আছে তা হয়তো আপনি সবটা জানেন না কিন্তু সেই সবটা খুঁজে বার করে তার সমাধান করেন ডক্টর রাজা শাস্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে তিনি এতদিনের অভিজ্ঞতা এতদিনের তার কর্মজীবনে তিনি এটাই করে আসছেন একমাত্র মানুষের উপকারের জন্য মানুষকে সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার জন্য তাই আপনাদের একটাই কাজ সরাসরি তার সঙ্গে যোগাযোগ করা তার কাছে এসে পৌঁছানো তার জন্য যোগাযোগের নাম্বার গুলো বলে দিই তবে তার আগে বলে দিই তার চেম্বারের অ্যাড্রেস গুলো পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রয়েছে কলকাতায় কলকাতার দমদম শোভাবাজারে গঙ্গিবিগাঙ্গুল স্ট্রিটে রয়েছে এছাড়া শিলিগুড়িতে রয়েছে আর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে রয়েছে গৌহাটি কেরালা দিল্লিতে রয়েছে আর এর বাইরেও সব জায়গায় চেম্বার রয়েছে কারণ অনলাইন প্রেডিকশন রয়েছে তো আপনারা অনলাইনে তার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন প্রেডিকশন নিতে পারবেন কাজে যেখানেই থাকুন না কারণ আপনার ভৌগোলিক অবস্থান কিন্তু আপনার জন্য বাধা নয় শুধুমাত্র আপনার প্রয়োজন মনে ইচ্ছে পৃথিবীর যে প্রান্তে আপনি থাকুন না কেন পৌঁছতে পারবেন আপনি ডক্টর রাজা শাস্ত্রীর কাছে তার জন্য শুধু একটা ফোন কল যোগাযোগের নাম্বার গুলো হলো আমাদের এই ছোট্ট হাতের তালুতে আমাদের খুব চেনা হাতের তালুতে 
কেতুর অবস্থান কোথায় থাকে কেতুর অবস্থান আমরা কিভাবে বুঝবো কেতুর অবস্থান কেমন হয় এই সম্পর্কে একটু জানতে চাই আপনার কাছে অবশ্যই খুব ভালো লাগলো মোনামি মোটামুটি সমস্ত ডিটেইলস গুলো তো বলেই দিয়েছে যেগুলোর সাথে আপনারা আমাকে যোগাযোগ করতে পারবেন আমার কাছে আসতে পারবেন ফোন নাম্বার সমস্ত অ্যাড্রেস ডিটেইলস বলে দিয়েছে আর আপনারা অনলাইন তো বলেছে অনলাইনে কিন্তু আপনারা আমার সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ করতে পারবেন 24 ঘন্টা অনলাইন পরিষেবা রয়েছে যাই হোক এগুলো নিয়ে আবার একদম শেষের দিকে বা পরবর্তী পর্যায়ে বলছি এখন ওর বলা অনুযায়ী যেটা বলছে যে হাতের আমাদের দুটো এপিসোড থাকে প্রথম একটা আমাদের হরোস্কোপ আর দ্বিতীয় হচ্ছে হস্ত তো আজকে আমাদের প্রথম এপিসোডে আমরা তো শিবের মহিমাস গ্রহবর্তের সঙ্গে শিবের কানেকশন বললাম এবং আমাদের হস্তের পাঠে আমার যেটা প্রশ্ন করেছে কেতুর অবস্থান বা কেতুর প্রভাব বা কেতুর তাৎপর্য কেতুর কি কি মানে কেতু আমাদের জীবনে কি কি ভালো মন্দ নিয়ে আসে মানে কেতুর কি প্রভাব আমাদের জীবনে হাতে হস্তের উপর থেকে এবং আমাদের আগের এপিসোডে চন্দ্র মঙ্গল রবি বুধ শনি বৃহস্পতি মোটামুটি সবগুলোই হয়ে গেছে এবার আছে আমার কেতু কেতুর অবস্থান দেখুন দর্শক বিন্দ আমরা কিন্তু আমি কিন্তু একটা এরকম একটা মানে একটা আমার আঁকা হয়েছে হস্ত আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রতিদিনের মতো আমরা যেমন একটা বোর্ডে এঁকে দেখাই এবার কেতুটা কোথায় থাকে আপনারা জানেন যে হাতে কিন্তু এটা হচ্ছে বৃহস্পতি শনি রবি রবির ঠিক নিচে মঙ্গল বুধ চন্দ্র আপার চন্দ্র লোয়ার চন্দ্র এগুলো আমরা বলেছি কন্টিনিউ করেছি জাস্ট একটু আপনাদের মাইন্ড বা মনে করিয়ে দিতে চাই এরপরে কেতুটা থাকে কিন্তু ঠিক হাতের বা পামের একদম মধ্যক্ষেত্র এই যেমন একটা হস্ত দেখছেন এই হস্তের ঠিক মাঝখানে তালুর ঠিক মাঝখানটা হচ্ছে একদম হাতের মাঝখানটা হচ্ছে কেতু ক্ষেত্র একদম মাঝখানটা এই হচ্ছে আপনার কেতু ক্ষেত্র এই মাঝখানটা যেখানটা গোল দিলাম এবার আপনারা জানেন যে বারবারই বলা হয় নতুন কিছু নয় আমার এই আর চ্যানেলে আমি আস্তে আস্তে বারবারই বলি যে কেতু কিন্তু একটি মিস্টেরিয়াস প্ল্যানেট একটি গুপ্ত প্ল্যানেট অর্থাৎ রাহু আর কেতু দুজন দুজনের অপোজিটে থাকে রাহু মানে একটা যখন রাক্ষসকে যখন মানে এগুলো আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে যখন অমৃত ভান্ডারে যখন রাহু ছলনা করে যখন অমৃত খেয়ে নিচ্ছে তখন বিষ্ণু তার সুদর্শন চক্র দিয়ে গলাটা কেটে দেয় তার ফলে রাহু হচ্ছে মাথাটা এবং তার ঠিক ধর শরীরটা হয়ে যাচ্ছে কেতু রাহু আর কেতু তো কেতু সাধারণত মিস্টেরিয়াস প্ল্যানেট কেতু গুপ্ত ভাবে থাকে হরোস্কোপেও যেমন কেতুর প্রভাব আছে ছায়া উপচ্ছা হিসেবে ধরা হয় যেখানে থাকে যার সাথে থাকে তার ক্যারেক্টার কেতু নিয়ে নেয় ঠিক হাতে কেতুর এই যে মিডিল পোর্শনটা খুব ভাইটাল অর্থাৎ কেতু যদি উচ্চস্থ হয় তুঙ্গস্থ হয় তাহলে কিন্তু জাতক বা জাতিকাকে গুপ্ত ধন পয়সা গুপ্ত জ্ঞান তাকে মানে শুভ ভালো যে কোনো ভাবে তাকে ভরিয়ে দেবে তাকে সব রকম ভাবে উন্নতি সাধন করবে কিন্তু হরস্কোপেই হোক বা এই পামেই হোক কেতু যদি ডিস্টার্ব থাকে ঠিক এই হাতের মধ্যখানে থাকে কেতু এই কেতু যদি স্থানটা নিচস্ত থাকে বসে যায় অর্থাৎ পামটাকে একটু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যদি একটু উঁচু হয় তুঙ্গস্থ হয় তাহলে তো খুবই ভালো কিন্তু যদি কেতু স্থানটা ডেবে যায় নিচে বসে যায় গর্ত মানে গর্তের মতো এরকম পাম্প রাখা হলো মাঝখানটা বসে গেছে গর্তের মতো এই স্থানটা গর্তের মতো বসে গেছে কেতু স্থানটা তাহলে কিন্তু জানতে হবে জাতক জাতিকাকে মানে কেতুর খুব বাজে অশুভ প্রভাব ইনফ্যাক্ট কেতু যদি অশুভ হয় একটা জাতক জাতিকা কিন্তু মানে মানে এবং তার সঙ্গে যদি একটু রবির কানেকশন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে তার স্ট্রোক হঠাৎ চলতে চলতে ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে কেতু কিন্তু মানুষকে মেরে দিতে পারে কেতু যদি খারাপ হয় একজনকে মেরে দিতে পারে তারপর শরীরের যে কোনো জায়গায় এই কেতু যদি খারাপ হয় তাহলে কিন্তু শরীরের যে কোনো জায়গায় কেতুটা যদি নিচস্ত হয় ডেপে যায় এবং এখানে যদি কোন রকম কালো তিল এরকম কেতু পরিসানে কালো তিল বা এরকম ক্রস থাকে ক্রস চিহ্ন কালো তিল বা ক্রস চিহ্ন থাকে তাহলে কিন্তু বা এই স্থানটা যদি নিচের দিকে বসে যায় অর্থাৎ নিচের দিকে ডেবে যায় একদম ঢুকে যায় উঁচুস্থ বা তুঙ্গস্থ না থাকে 
তাহলে কিন্তু এই কেতুর অশুভ প্রভাবের ফলে জাতক জাতিকার কিন্তু বিভিন্ন রকম গুপ্ত রোগ এবং তার সঙ্গে যদি মঙ্গল বা যদি কোন রকম ভাবে এখানে মঙ্গল এই কেতু সঙ্গে কোন রেখা মঙ্গলের যুক্ত হয়েছে নিচস্ত কেতু তার সঙ্গে মঙ্গলের যোগ বা নিচস্ত কেতু তার সঙ্গে বিবাহ বুদ্ধের ক্ষেত্র থেকে বিবাহ রেখার এরকম কানেকশন একটা হয়েছে তাহলে কিন্তু বিভিন্ন রকম প্রবলেম কেতু খারাপ হলে বিভিন্ন রকম প্রবলেম মানে মহিলাদের ক্ষেত্রে বা পুরুষদের ক্ষেত্রে যে কোনো গুপ্ত রোগ বা গুপ্ত স্থানে পোড়া টিউমার বা মানে যদি এই বুধের বিবাহ রেখার সঙ্গে কেতুর নিচস্ত কেতু সম্পর্ক হয় তাহলে বিবাহের পরবর্তীকালে মানে অপোজিট যে সেক্স হাজবেন্ড ওয়াইফ বা ওয়াইফ এর অপোজিট কারো না কারো গুপ্ত প্রেম মানে পরক্রিয়া এই ধরনের অশুভ প্রভাব বা কেতু স্থানে যদি কোন মৎস্য ঠিক কেতু নিচস্ত কেতু সেখানে একটা কোন এরকম রেখা হলো যেটা মাছের মতো একটু মৎস্য মাছের মতো এরকম রেখা হবে তাহলে কিন্তু পরকিয়া বা মানে বিবাহ বহির্ভূত প্রেম এবং তার থেকে গুপ্ত শত্রুতা মামলা মোকদ্দমা কোর্ট কেস ডিভোর্স পর্যন্ত কেতু করিয়ে দিতে পারে যেমন জন্ম ছকে হরস্কোপের সপ্তমে কেতু ডিস্টার্ব করে বিবাহ কোর্ট কেস মামলা মোকদ্দমা এই ধরনের প্রবলেম গুলো নিয়ে আসে ঠিক সেরকম হাতে যদি কেতু ডিস্টার্ব হয় হাতে যদি কেতু নিচস্ত হয় বা কেতুর সঙ্গে বুধের বিবাহ রেখার কানেকশন হয় বা মঙ্গল কেতু বললাম বা যে কোনো রকম বা শুক্র এই শুক্র কেতু অনেক সময় পুরুষদের মানে প্রস্টিটে ক্যান্সার প্রস্টিটে প্রবলেম গুপ্ত স্থানের প্রবলেম এমন কি মানে এই এই শুক্র এই হচ্ছে শুক্র পুরুষ হোক বা মহিলার এটা হচ্ছে শুক্র শুক্র হচ্ছে এনজয়মেন্টের ক্ষেত্রে এটা নিয়ে পরবর্তীকালে আমরা আসবো শুক্র নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব তো কিন্তু আজকে কেতুর থেকে বলি এই শুক্র পরিসান থেকে একটা কেতুর এরকম একটা রেখা হলো বা কেতুটার এতটা নিচস্ত হয়ে গেছে বা শুক্রের সঙ্গে কোনোভাবে কানেকশন হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু মহিলা বা পুরুষদের সেক্সুয়াল প্রবলেম আসতে পারে বা সন্তান না নেওয়ার প্রবণতা যাকে বলে বন্ধাত্ম এই প্রবণতা আসতে পারে বা পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্র খুব ভাইটাল সেক্স মানে এনজয়মেন্ট শুক্র বুঝতেই পারছেন যেটা হয় সেটা কিন্তু ঘাটতি হতে পারে পামের ঘাটতি হতে পারে পুরুষদের থেকে সন্তান না আসা বা মানে সন্তানে মানে সংসারের কিন্তু একটা ডিস্টার্ব মানে এনজয়মেন্ট হবে না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কিন্তু এই শুক্র কেতু মানে একটা ডিস্টার্ব দিয়ে দেবে আর যেগুলো বললাম যে গুপ্ত প্রেম বা গুপ্ত মানে যে কোনো হিডিন মানে মিস্টেরিয়াস গুপ্ত রোগ গুপ্ত জ্ঞান গুপ্ত প্রেম গুপ্ত যে কোনো সেগুলো সব কেতুর প্রভাবে হয় তারপর কেতুর শুভ প্রভাবের ফলে কিন্তু বলেছি যারা এই যে জ্যোতিষশাস্ত্র অ্যাস্ট্রোলজি বা বিভিন্ন রকম আধ্যাত্ম মানে যেখানে মানে সেগুলো হচ্ছে কেতুর প্রভাব থেকে হয় কেতু বৃহস্পতি কেতু শনি এগুলোর কানেকশনে কিন্তু গুপ্ত জ্ঞান পুজো পাঠ মানে তন্ত্র জ্যোতিষ গুপ্ত এগুলো ভালো করা এগুলো হচ্ছে শুভ প্রভাব এগুলো ভালো ফল দেয় কেতুর থেকে এগুলো যথেষ্ট ভালো প্রভাব এবং অনেক সময় এই কেতু পজিশনে যদি এই কেতু পজিশনে যদি হঠাৎ দেখা গেল আয়ত ক্ষেত্র হয়েছে বা ত্রিভুজ হয়েছে বা একটা বর্গ ক্ষেত্র হয়েছে কেতু পজিশনে কেতু ঠিক মাঝখানে এবং সেই স্থানটা যদি উচ্চস্থ হয় তুঙ্গস্থ হয় তাহলে কিন্তু এখান থেকে তার যে কোনো রকম পৈতৃক সম্পত্তি বা যে কোনো লটারি বা কোন না কোনো ভাবে সে একটা গুপ্ত পথে যে হিডিন মিস্টেরিয়াস গুপ্ত পথে তার কিন্তু কোন না কোনো জমি জায়গা মানে হঠাৎ করে হঠাৎ করে কোন সম্পত্তি প্রাপ্তি বা হঠাৎ করে কিছু ধনস্বর্য প্রাপ্তি যোগ চলে আসে প্রাপ্তি যোগ হঠাৎ করে গুপ্ত পথে যেটা প্রকাশ্য নয় লটারিও হতে পারে প্রাপ্তি যোগ মানে হিডিন অশুভ অশুভর অনেক রকম আছে কেতু খারাপ হলে খুব বাজে ফল দিয়ে দেয় যে কোনো এবার হরস্কোপে তো আমরা ঘর ধরে বলতে পারি হাতে তো আর ঘর ধরে বলা যাবে না কিন্তু কেতু খারাপ থাকলে যে কোনো রকম গুপ্ত শত্রুতা সে ওয়াইফের সাথে হতে পারে ভাইয়ের সাথে হতে পারে বাবা মার সাথে হতে পারে 
যে কোনো রকম গুপ্ত শত্রুতায় কেতুর প্রভাব খারাপ প্রভাব থেকে হয় এবার আপনার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে কেতু খারাপ হলে তার প্রতিকার কেতু খারাপ হলে তার প্রতিকার হচ্ছে তাকে ক্যাটসাই পড়তে হবে একটা পূর্ণ বয়স্ক হলে সাড়ে পাঁচ সাড়ে ছয় সাড়ে সাত রতি বা যদি অ্যাডাল্ট হয় পনেরো বছর বা সতেরো বছরের নিচে যদি হয় সাড়ে তিন রতির ক্যাটসাই কিন্তু এই অনামিকা আঙ্গুলে ক্যাটসাই একটা মানে রত্ন আছে এটা আমার ওয়েবসাইটও পাবেন মানে যার ক্যাটস আই মানে এরকম ঠিক রত্নটা এবং তার উপরে একটা বিড়াল আক্ষি বা ক্যাটস মানে বিড়ালের মতো চোখ এই চোখটা ঘুরবে ক্যাটসাই পড়তে হবে সোনা দিয়ে এই অনামিকা আঙ্গুলে শনিবার দিন বারোটার মধ্যে ক্যাটসাই পড়তে হবে অথবা সাতমুখী রুদ্রাক্ষ পড়তে পারে সাতমুখী রুদ্রাক্ষ অথবা অশ্বগন্ধার মূল পড়া যায় অশ্বগন্ধার মূল হাতে পড়তে হবে কালো সুতো দিয়ে শনিবার দিন বারোটার মধ্যে অথবা তার সঙ্গে মানে শিবের পুজো তো করা যেতেই পারে সাপন মাস বা যে কোনো সময় শিবের পুজো তার সঙ্গে অশ্বগন্ধার মূল বললাম এবং কামাক্ষা মন্দিরে গিয়ে মা কামাক্ষার পুজো বা তার সাথে মানে আহ ধুমাবতী মা বা মা ধুমাবতীর পুজো করলেও কিন্তু এই কেতুর প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্তি লাভ হবে আর সব থেকে ভালো হচ্ছে সাতমুখী রুদ্রাক্ষ বা ক্যাসাই এখান থেকে কিন্তু কেতুর মানে অনেকটা প্রভাব কেটে যাবে বা প্রভাব মানে অশুভ প্রভাব কিন্তু কমে যাবে এই হচ্ছে মোটামুটি কেতুর সম্বন্ধে বললাম এবং কেতুর এই হচ্ছে আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী কেতুর প্রতিকার এই হচ্ছে কেতুর প্রতিকার এবার আমার দর্শক বৃন্দকে বলে দিই যে আপনারা কিন্তু আমার থেকে অলওয়েজ এই ধরনের অরিজিনাল টেস্টেড জেমস্টোন পাবেন অরিজিনাল টেস্টেড জেমস্টোন বিভিন্ন আজকে কেতু নিয়ে বললাম কেতুর জন্য ক্যাটসাই এবং সাতমুখী রুদ্রাক্ষ তো বললাম তো আপনারা আমার থেকে যাই পাবেন অরিজিনাল টেস্টেড জেমস্টোন পাবেন অরিজিনাল টেস্টেড জেমস্টোন তার সঙ্গে এখন একটা নতুন এসছে আমার কাছে নজর দোষ ফল নজর দোষ কাটানোর কাটানোর জন্য এরকম ফল এটা আপনারা কালো সুতো দিয়ে হাতে পড়তে পারেন বা বাড়িতে যদি বাস্তু দোষ থাকে বা বাড়ির কোন অশুভ প্রভাব পড়েছে তাহলে সুতো কালো সুতো দিয়ে বা লাল সাদা সুতো দিয়ে বাড়ির মেন গেটের এন্ট্রান্সে কিন্তু আপনারা রাখতে পারে তাতে প্রভাব ভালো হবে এছাড়া বিভিন্ন রকমের এরকম রুদ্রাক্ষ আপনারা আমার থেকে পাবেন বিভিন্ন রকম গাছের মূল পাবেন যন্ত্রম পাবেন মহামৃত্যুঞ্জয় যন্ত্র বসীকরণ যন্ত্র আকর্ষণ যন্ত্র এর সাথে আপনারা আমার থেকে বিভিন্ন রকম রাশি কার্ড গুলো পাবেন রাশি কার্ড বিভিন্ন রকম রাশি কার্ড পাবেন বিভিন্ন রকম যন্ত্র পাবেন আর এইগুলোই হচ্ছে মোটামুটি আমার বলার ছিল দেখানোর ছিল আপনারা আমাকে পেয়ে যাবেন 
আর ওয়েবসাইট গুলো হচ্ছে যেখানে ব্যাংকের বিভিন্ন লিংক দেওয়া ওয়েবসাইট রয়েছে এবং কিউআর রয়েছে অনেকগুলো 20 25টা ব্যাংকের লিংক এবং কিউআর রয়েছে এই লিংক দেওয়া ওয়েবসাইট হচ্ছে www.drrajasasti.it.com এখান থেকে আপনি ডাইরেক্ট আমাকে পেমেন্ট করতে পারবেন এবং এই ওয়েবসাইটের মধ্যে জেমস্টোনের ডিটেইলস রুটটাকের ডিটেইলস নবগ্রহ মন্ত্র সবকিছু দেওয়া আছে তার পাশাপাশি বলবো আরো একটা ওয়েবসাইট হচ্ছে www.astrohouse.it.com www शेषे गणेशमे नम ज्योतिष समाधान आज के समस्कार धन्यवाद भलो थे सब सब